，你们几个放这儿吧。哎，给皇后娘娘请安。给皇后娘娘请安。强公公，这什么意思啊？该不会是要把我赶出去？你们要易主了吧？回皇后娘娘，皇上是怕您孕期反应太大，怕您遭罪，想来兴圣宫陪您。您看，东西都拿来了。What？ 齐上要搬来兴圣宫来住？嗯。No no 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 no。我坚决抵制。我怎么跟一个男人睡在一起？可是自古以来，夫妻睡在一起就是天经地义的呀。谁谁谁谁谁告诉你夫妻就得睡在一起？要是跟你睡在一起，我还愿意。他想都别想。那娘娘，你想到
还没说完呢。哎，回来回来回回回来，站好了站好了啊，站齐了，立正。我宣布，第一届后宫大会圆满结束。娘娘，奴、嗯、婢实在是想不明白，您说轮宿就轮宿嘛，干嘛让娘娘们捐这些呀、啊？啊！皇上要是知道了，会不会发火？就是怕他发火，我才设下此计呀、啊。奴婢又不懂了，您说皇上那样子，也不缺这些金银珠宝啊。礼不在贵重，关键是皇上见了嫔妃们送来的这些金银细软，我就不信。他还肯拉下脸来，伤了娘娘们的一片爱国之心。我这么做，就是想让他无法拒绝，骑虎难下。见皇上，来来来来，放下放下，来来来，打开，打开打开，行了，你们都下去吧。这是啊，现在云溪战事吃紧，后宫的娘娘们知道皇上整日整夜为了此事烦忧，一共捐出了这两箱金银细软，称作军饷，东西不多，皇上一点心意。那你替朕谢谢他们吧，一句谢谢就完了。不然呢？那些妃子们想要什么，你又不是不知道。皇上，他们就那么一点小小的心愿，您就不能满足满足？如此，那你还是把这些东西退还给他们吧。哎，这些东西啊。是还不回去了，我已经跟他们说好了，所以才来跟您商量一下轮宿的事儿。轮宿，皇上，我知道您是一个有节制的人，但是这后宫有名分的满打满算不过那几个人，咱们就排着来吧，一天安排一个人到大明宫去伺候皇上，再给您留几日休息的时间，咱们得把这个事情变成一个制度。是谁允许你这么做的？还不是鹏鹏体恤你，才想到这个万全之法。你这是关心朕，朕看你这是把朕给卖了吧？鹏鹏是出于一片好心呐、啊。前些日子您差点就犯了专宠一人的禁忌，现在呢，既能亡羊补牢，又能解决军饷的燃眉之急，化作任何一个男人都笑疯了。张鹏鹏，你做事要有个限度。小心收不了场。皇上要是不答应，那才叫收不了场呢。所谓吃人家的嘴短，拿人家的手软。你，皇上，臣妾觉得后宫的那些妃子们也挺不容易的，他们整日整夜的跑来我宫里闹。您说我这还怀着孕呢，我哪受得了呀？解铃还需系铃人。您就答应了吧。看在你怀孕的份上，朕就不跟你计较，此事便听你的。太好了，那我这就回去给他们报个信儿。这就是侍寝人宿表，宝贝儿，真是辛苦你了，又让你去跟强公公使美人计啦。嗯，真是春雨贵如油啊。皇上虽说去后宫的日子少了点儿，好歹也算是去了，我也终于可以高枕无忧了。今天碰到黄陵园宫里的一个小宫女，竟然都不跟我行礼了
都是轮宿之害的。娘娘，您这是何苦啊？宝贝儿，小不忍则乱大谋。啊，去，给大明宫啊送完补药去。啊，顺便表达一下我对皇上支持我工作的感激之情。嗯，哎呀，真是搞不懂您了。做什么？皇上，臣妾实在是太困了，能不能躺在这儿睡一会儿呀、啊？不行，守夜是你的责任，怎可怠慢？皇上，这些日子臣妾几乎天天来给您守夜，臣妾实在是撑不住了。哪儿来的废话？能夜宿大明宫，在外人看来，还不是你莫大的福分。皇上是不是生病了？皇上最近有没有感觉到无论怎样都提不起劲儿来？皇上可曾听说这种药？臣妾听人说，这小小的盒子里装的可是被誉为男人福音的稀有药品，男人的必备良药。宫中早已传遍了这大名鼎鼎的金戈。大胆！你知道你在说什么吗？皇上。作为男人，真没什么不好意思的。这诺大的后宫，皇上怎么会没有个疲软的时候呢？这是臣妾花了重金，偷偷买来孝敬皇上的。闭嘴！不要再说了。皇上，你已经很久没去过臣妾那里了，臣妾只是想用这样好好的来服侍皇上。好了好了，别说了，以后不要再来了。皇上这说的什么话呀？皇后娘娘，行了，皇妃，今天你的福气就讲到这儿吧，下去吧。是。你怎么办？我还没问你呢。哎呀，你是不是有病啊？朕看是你病得不轻。我是问你，是不是真的有病？张太医那儿有药，包治百病。你知道你在说什么吗？有肚子，不方便。你没病，我有病，再见，不走。皇妃，上次你给我的那个胭脂可好用了。是什么牌子啊？啊，来了！你们这个怎么了？一大早上哭哭啼啼的。臣妾还求皇后娘娘垂怜，许我们几个姐妹出家给皇上、皇后和皇祖母送金祈福去。这一大早上呢，集体玩出家，这是唱的哪一出啊？皇后娘娘的轮素纸是给我们几个妹妹万分周全的考虑。只是我们没有福气享受罢了。哎，该来的总是来了，看来这九妞啊，是忍不能再忍。我们姐妹几个想着，既然不能讨皇上欢心，还不如把位置让出来，好让皇上把那幽兰殿。那种可心的人，纳入宫中伺候啊！是啊，行了行了，都别哭了，坐下吧，咱们有话慢慢说。你们想说的那些事儿，我早已经了解清楚了。不过，现在你们能天天见到皇上，这不是比从前强多了吗？娘娘，能见到皇上虽是好的。但我们现在是人财两空啊，人财两空也罢了，这关键是也不能免，这才叫人过的日子。就是，情况棘手啊！靠，齐胜又想胡乱摊子，我凭什么给他收拾？行了行了行了，你们先回去吧。啊，我好好想想。啊，你
娘娘，你今天要是不给我好的说法，那嫔妾们出家的心已决，还望娘娘成全。看来这不是真的想出家、啊，哼，这是来威胁我的呀。那好吧，说法呀，啊，我是给不了了。我想说的只有一句话：皇上忙，啊，对大伙可能没有顾及到。如果你们实在想不开，非要出家，那我也不拦着。啊，玉林，玉林，娘娘，怎么怎么办？宝贝儿，去，让人到郊区找一个条件好一点的寺庙。最好是环境好的，僻静一点真的要去，没有什么人来往的。什么时候？现在，马上，立刻。那奴婢现在就去。嗯。哎呀，我这个履历啊，办事儿就是利索。我向姐妹们保证，不到半个月就让你们搬进去。啊！妹妹刚才赶到醍醐灌顶。现在想来，出家不过是一时的冲动。对对对，是啊是啊。其实这个想法还蛮不成熟的。望皇后娘娘，如果我们几个回去，再考虑一下下。对啊，打扰娘娘您了，是姐妹们未能顾全大局。也好，你们先回去休息吧。等想好了，我们再来商量这个家到底怎么出发。那嫔妾们就先告退了。嗯、快走快走。娘娘，皇上没跟那些娘娘们睡在一起，是因为对您一片真心呐，活该他们都变成熊猫眼儿。绿离啊，你就相信一代帝王会变成情种吗？娘娘，咱们就不能再信皇上一次吗？宝贝儿，齐盛他不是情种啊，即便他以前情种过，那个对象也不是我，以前不是，以后也不是。娘娘，您消消火，奴婢不说便是了。我这火哪那么容易消？他总在关键的时候给我掉链子，还让我给他擦屁股。哎，这件事情我一定要查出真相。可是，我找谁呢？嗯。赵王，我与你的关系呢，是剪不断，理还乱。所以今天我把你找来，是有很重要的事情想要问你。我就说嘛，重要的事情你还得问我。你少嘚瑟啊！我就是想问你，皇上他是不是受过什么刺激啊？嗯？比如说，女人的刺激？娘娘，您这话什么意思啊？你弟他明明是个可以坐拥三千佳丽的皇帝。为什么要过着像苦行僧一样的生活，不沾雨露呢？此话当真？当然了，我亲自查的房。嗨，皇上一向都是一个专情的人。不过也难怪，我们齐家的男子向来如此，洁身自好，至情至性，惯出情种。比如说，坐在你对面的我，冤大头我见过，你这么冤的大头还是第一次见。嗯嗯，娘娘。赵王今日可跟您透露了什么有用的消息没？可靠情报一点没有，反倒说了齐盛的好话。啊？他都说什么了？嗯，他说齐盛是一个用情专一的人。我就纳了闷儿了，你说人家都拐跑你媳妇儿，你怎么还帮人家数钱呢？不过话说回来，这些日子娘娘你也看到了。皇上呀，他不仅对您百依百顺，就连您送到大明宫里的那些娘娘们，他连看都不看一眼。我觉得呀，皇上用情专一的对象就是您呐。哎呀，哎呀妈呀，你说的好有道理啊！对呀对呀，对你个头啊！女人的脑子就这么不记仇吗
，人家给你叼两颗糖豆豆，你就什么都忘了。在江北的时候，齐胜差点要了老子的命。我告诉你啊，就算他把我当成亲爹，也动摇不了我要灭了他的决心。关掉，清掉。真是不错呀，简直就是沉鱼落雁，闭月羞花，人见人爱，花见花开呀。说谁呢？你是你看我像谁呀、啊？在皇后宫里没见过你，你可是张鹏鹏的表小姐张玲玲。那位才是我们小姐，张玲玲。家小姐貌美如花，性情温和，像一朵芳容。可是，她还没你漂亮呢。原来你们都见面了，姐姐，这就是我跟你说的张玲玲。啊，你是张玲玲？正是张玲将军的长女张玲玲。你，你刚才？刚才只是跟公子开了个小小的玩笑。姐姐，我想死。扬言啊，扬言，你也有今天啊！我不想活了。这样，你等会儿啊！别让我活了，我的名誉呀、啊！滚！怎么样？觉得我们玲玲还行吗？当然一百个满意啊！那就太好了。只是不知道人家姑娘的意向如何。放心吧，你们俩的事儿，包我身上。嗯。嗯，嗯，过来，坐我旁边来。娘娘，哎，叫娘娘叫远了。姐姐，你叫我鹏鹏哥。嗯，鹏鹏姐。呃，你看着叫吧。今天把你留下呀，就是想问问你。你觉得杨岩那小子怎么样？嗯，行了行了行了，姑娘一百这个表情啊，我最清楚。我就说嘛，就我们杨岩这种小鲜肉、高富帅，肯定是抢手货。鹏鹏姐先别急，杨岩这个人看起来倒是不错，但若是要谈婚论嫁，还需要等些时日，慢慢观察。还要观察？嗯，那灵儿跟我说说。喜欢什么样的男子啊？妹妹的要求其实并不高，只要饱读诗书，文武双全，身强力壮便好。哎呀，这姑娘的要求，杨岩是一样都没占。姐姐说什么？呃啊,啊，我说你的要求啊，杨岩全部都符合，就算她不符合，我也会尽量让她符合。你放心啊，我对男人的要求啊比你高，这件事情包在我身上。都摆好了，马齐了啊！哎哎，是。到这儿。大白天你就使这招啊？习惯了。你找我来什么事儿啊？嗯，我跟玲玲聊过了。聊过了。给你提了一个小小的要求。要求？哎，这是干嘛用的？这是给你的见面礼啊。这是书籍，那个是砖头。这砖头，不会是用来拍我的吧？<笑>我们玲玲说了，就喜欢那种身强力壮、饱读诗书的男人。你除了会耍嘴皮子，你还会干什么呀？别说我没帮你啊，把这些都给我搬回去，好好练习吧。
，我练。那我练。让我自己用手搬回去。想不想娶媳妇儿，你自己看着办。七天之后来我宫里找我，我要对你进行抽查。没文化，我吃的哪是屎？这个东西叫榴莲，这是我特意托朋友从马来西亚运过来的，高级货，赏你一口。姐姐，我才不和你们同流合污呢，我绝不吃屎。哼，我准备好了，这桶对我来说也太小儿科了。再扛起一人，姐姐，要不你也来试一试？行了，明天带你去个地方。啊，去一个地方？啊啊啊啊啊！啊啊啊啊哎呀！你别紧张，玲玲的母亲早逝，她的婚姻大事，作为长辈，我应该帮她把把关才行。夫人放心，我力大无穷，徒手搬砖绝不含糊，而且学富五车，有皇后娘娘权威认证的学霸八级证书呢。谁有你这些了？你说的这些，只是作为寻常男子基本的素质。母亲大人，您就别为难她了。张玲玲。你说呢？嗯，在家里我都听大伯母的。我并不是为难他，只是作为我们张家的女婿，没别的要求，只要求他是个纯爷们儿。我是纯爷们儿啊，母亲大人，他确实跟九王的关系走得密切了一点。不过，我可以保证，他们两个绝对是纯洁的兄弟关系。对对对，啊、<笑>我不是那个意思。来人！好酒好菜伺候，这是什么情况？我也不知道啊。这主管是？这主管是我们家玲玲专用的。哦。老四、老五、老六，你们好好陪杨公子喝酒助兴。呃，我有这么多表哥。我们家有四个门房，以酒量排了辈分。四金哥、五金哥、六金哥，就是这么来的。不是四个门房吗？另外一个呢？老六已经喝的神仙士足了，这老七就顺势挪了上来，也就是现在的老六
。这酒我也是能喝一点的，不如我先干为敬。请。不用这个。小酌怡情，小酌怡情。这是小酌。我只能祝你身体健康啊。一斤两斤，我不算酒；三斤四斤，涮涮口；五斤六斤，有点抖；七斤八斤，我不想走；九斤十斤，我还在好。哦终于解脱了！水呀、啊，救命啊！我不会水，啊、救救我啊！啊！杨公子，我要死了！救命啊！哎、救命啊！喂、哎，杨、哎、远，你你你，没事吧？啊哎、人家你平时挺有主见的。你说你今天为什么眼睁睁的看着别人灌他酒呢、嗯？这件事是我不对，我也不知道这小子一喝起来就停不下来了呀。母亲大人，你也是的。杨岩今天要是在这儿喝出个好歹来，你让我怎么跟杨将军交代啊？嗯。呃、杨公子以后在府上跟咱家公子一样对待，一样对待。<笑>还不快道谢、嗯？这代表认了你这个人了。认母。为何今日起得这么晚？最近实在有太多事情要我操劳了，太辛苦了，多睡了一会儿。操劳？啊！朕看你整日没什么正经事，不是帮人相亲，就是忙着组局喝酒。你别忘了，你肚子里还有个孩子呢。我呀，这不正给他树立一个乐于助人的好榜样吗？吃饭喝酒，是好榜样吗？放下吧。是。这些史书、兵书，以及四书五经，一定要抽时间熟读。听太医说，这是对胎儿极好的早教。哎呀，我这种连人物小传都不会读的人，读什么史诗啊？你若不行。
，朕会从宣灵院派个太傅过来教你。皇上，我错了。真知道错了？真知道错了，大错特错。我应该好好的在宫中养胎，注意胎教。罢了，书就不用读了。退而求其次，不如你学学刺绣，啊，说不定怀的是个女儿呢。啊不不不，万一是个男孩呢？学刺绣，那岂不是让他在我肚子里的时候就变得娘里娘气的吗？朕的儿子，绝不会像你说的那样。就请皇后为朕绣个荷包吧，也好修身，也好性。咱们就不能再商量商量？万一他真的是个儿子呢？啊！五日后，朕来取你的荷包。啊！我一大老爷们儿怎么会绣荷包啊娘娘，哎，别过了，别过了，快来坐吧。嗯。哇，娘娘，这是什么呀？好臭啊！这个是我特地托人从马来运过来的榴莲。来，这个不用了，谢谢娘娘。那我自己吃了啊。这次把你找过来啊，就是想跟你说，你跟杨岩的事儿就算成了。不过这婚姻大事，除了求个两情相悦以外，还关系到很多其他问题。灵儿能找到如意郎君，都是托了姐姐的福。姐姐有何事吩咐，尽管开口便是。你呢，嫁到杨家以后，要跟杨岩好好相处。你跟杨岩越好，我跟家里就更好。懂了吗，姐姐，你大可放心，灵儿明白，我与杨岩的结合，便是张家和杨家的联合。灵儿又是张家的女儿，理应处处为张家排忧解难。灵儿也会与杨家上下和睦相处，更何况，杨岩又是我喜欢的男子。哎呀妈呀，我在这儿待了这么久，第一次看到你这种又漂亮又聪明的妞啊！我现在已经是小鹿乱撞，怦然心动了。谢娘娘夸奖。哎，灵儿啊，来，这个榴莲。不用了，谢谢娘娘。嫌小？不是，大的给你。来来来，嗯，谢谢娘娘，我不吃呢，我吃就给你吃。来，吃一口，哎呦，吃一口，我你真不吃一口，谢谢娘娘，吃了肯定爱吃。吃了。可惜你跟杨岩情投意合，却不能先谈个恋爱什么的。原本我和他是不该见面的，可是他竟然会飞檐走壁，硬是从我的房檐上飞下来了。我险些还以为是家里遭了贼，吓了我一跳。哎，他飞檐走壁这一点啊，我也是深受其害。以后我见见他，让他稍微注意点。哎，姐姐，千万别让他改了这一点。Why？ 啊？呃。这一点才是他最可爱之处啊！在樱花树旁，一个身着黑色披风的男子，哪里有邪恶，哪里就有他的身影。这真是风一样的男子啊！蝙蝠侠呀，姐姐，蝙蝠侠是何物啊？哎呀，这个蝙蝠侠呀，呃，蝙蝠侠就是蝙蝠侠。哦，灵儿啊，你跟他的事呢，还有最后一道关
不过你放心，我会努力的。嗯，谢姐姐。走，嗯，第一次见的吓了吓一跳吧？是啊。今天你要嫁给我，皇上。你看这花瓶中，哪一朵花最漂亮？嗯，哎，这朵。不，你这是干什么？花束讲究的是整体美，一枝独秀的花太抢眼，反而就不好看。你小子是在嫌我强出头啊？哼。还好啊，我是做足了功课。怎么，找朕有事？的确有事，想求皇上成全。说吧。我家堂妹啊，与杨将军的小儿子杨炎两情相悦，难舍难分。你说这百年难遇的纯真感情，实在是难得，所以还请皇上赐婚，成全了他们。相信皇上最明白爱一个人的滋味吧。震动，不好受吧？这个无需你操心。哎呀，真是不好受啊！如今这两个小朋友算是坠入了爱河。正所谓落花有情，流水有意。千万不能眼睁睁的看着一江春水向东流啊！朕许了。啊啊，这就许了？明日一早，朕就宣旨，君无戏言。<笑>那我先替杨炎那小子跟张玲玲谢皇上了。朕只是希望，你临产前的日子，不要再东跑西跑的，待在兴盛宫，好好养胎。你这是禁足的节奏啊！张鹏鹏，你干什么？皇上没什么，你不是要把我禁足吗？我再也不敢了，我哪儿也不想去了。谁要把我放出去，我就跟谁急。皇上。我怎么在这儿？我刚刚干什么了？不会是抽风了吧？哎呀！哎，我怎么在这儿？你你，哎呀！宝贝儿，嗯，你过来帮我绣吧。娘娘。荷包这种东西本是男女之间的信物，奴婢是万万不敢帮您绣的。好宝贝儿，我保证不让任何人知道。嗯，娘娘，人家还没给男人绣过荷包呢，人家要把第一次绣的荷包留给将来的那个他。啊，行了行了行了，求人不如求己。
，绣好了。绣好了。你绣的荷包还挺有特点。那你品味还挺独特的。收拾收拾，真想带你去一个地方。哦。从这里望去，圣都城尽收眼底。你感觉如何？好是好，就是有点太冷了。这样感觉好些了吗？感觉有点过了。朕今天想和你说说姜氏的事情。没事说他做什么？你说你已经不是从前的张鹏鹏了，真怕以前的事情你已记不得了。那时我陪程祖去张家游园，觉得姜氏更平易近人。更需要人关爱照顾，便总是与他多说两句。你见了，便记恨上他，时不时就去找他麻烦。可越是这样，我便越是护着僵尸，与僵尸越走越近。哎呀，撒娇的女人啊，最好命。你变了性情，我虽不能理解你说的现代，但我还是把你当成我的妻子。只是换了个性情罢了。可现在的你，让我不得不重新看待我们的感情。哎，你别想多了，你即便是不重新看待也没问题的。许多事情变了，又怎么能不重新对待呢？嗯、我渐渐发现，我对僵尸一直以来都是怜惜。因为江北那件事情，赵王对江氏整日闹脾气，江氏机遇成机，所以我才会将他接入宫中，也算是救下一条性命。你可理解我？嗯，那你到底是喜欢江氏呢，还是喜欢江氏呢？鹏鹏，你是真听不懂，还是在装糊涂？哎呀，我说皇上啊。我熬了五个通宵没睡觉给你绣荷包啊！我现在唯一的感觉就是困，我没有什么精力说一些你不爱听的话了。我想听，你但说无妨。好吧，你说的这些我都太明白了。你无非就是想跟我解释，不管你是见异思迁，重新对我产生了兴趣。还是迫于形势所迫舍弃了僵尸，你都是迫于无奈。鹏鹏，你这样想？哎，怪只怪，你从来没有在一个对的时间爱上过一个对的人。鹏鹏，你恨我，是吗？恨过。自从上次在江北大营，你设计杀害我之后，我就恨上你。对你恨之入骨，恨不得将你碎尸万段。但是现在我不了。其实我早已察觉，你知道了江北那件事是我出事的，但你又是如何看开的呢？对一个人还有希望，就会有恨，而我对你的恨，早已消失殆尽了。你是我从未见过的女子
我们打个赌，你敢？哎呀，赌就赌，赌什么？赌我能护你一世周全。若我赢了，你便要对我一心一意，陪我共赏这万里江山。旧时太久，总会迷惑。看不到，却又好似丢失了魂魄。模糊，我定下的。我不赌，男人的誓言是最没用的。清晰的，是你轮廓。时光微笑我。回去吧。平时我一直没把这孩子当回事儿，但是梦里发现我肚子没有的时候，感觉就像被人拿去的左右手一样，痛苦极了。没想到时间久了，这肚子里的孩子早就成了我的一部分了。您放心，孩子一定会平安健康的生下来的。宝贝儿，我心里有些害怕，我肚子里这个孩子将来很可能是要做皇帝的。他是九王，也是要做皇帝的。这个问题，都是因为我一直在逃避怀孕这件事情，从来没有想起过。没想到，我居然也有今天。正所谓骨肉之气，血浓于水。无论如何，我都要保护好我自己的孩子。过几天，我就冒险去求求九王。皇后娘娘，嗯，九王，难怪以前我们会在这声色犬马的春江花月夜相遇，原来这里是你们碰头的根据地啊！女神姐姐，你有所不知啊，圣都城内上下都是皇上的眼线，唯独这里是他想不到的。他那人呐，不好女色，是不会来这儿的。娘娘大可放心，这家店面已经被我们盘下来了，青楼不过是个幌子罢了。嗯，皇后娘娘，臣感激娘娘。不邪扬言顽劣，让这不孝子能攀上张家如此之好的姻缘。不用客气，以后咱们就是一家人了。这次我把大家聚在一起，是要商量云溪的要事。现在军中三族鼎立，我张家最大，剩下的便是杨将军和齐胜的心腹贺家了。从即日起，杨家和张家也算是一家了。<笑>我瞧着皇上最近去议事厅的频率，恐怕……要对云溪下手了。现在我们张扬两家联姻，皇上无论动哪一家，都要好好的想想了。臣还是料不定，这皇上究竟会派哪一方的兵啊？齐胜最会派的，就是我张家的兵。因为张家的兵带兵南下。
便可大大削弱张家的兵权，而杨将军与九王的关系，齐生应该一清二楚。为避免九王在云溪界战乱起义，恐怕是不会派杨将军去云溪的。娘娘果然雄才伟略，与寻常女子不同，令老臣佩服啊！<笑>现在我们就等齐胜先有动静，看他有何意图，再借机生变。嗯，哎。你们可说准了啊！你们计划变不变我不管，我那媳妇儿可不能给我换了。你，<笑>好巧啊，老地方又见面了。有事。九、啊、王，我有一事相求。你这是作何呀？本来你我二人结盟是为了自保，现在多出一个孩子来，恐怕咱们心里都不踏实吧？为何说出这等话？我肚子里的孩子一天天长大，我对他有了感情，不得不为了他感到担心。本来齐生一死，你一定是皇位的不二人选，这也是你一直以来的志向。但是现在看来，他会成为你的眼中钉。肉中刺吧，娘娘竟出此言，怕还是不了解我对你的心意。为了腹中的他呀，我冒不起一丁点的风险。如何才会让你放宽心？放弃皇位。我知道我的要求是过分了些，但是为了孩子，我管不了那么多了。不管我是当爹还是当妈，我都要为他负责任。他如果死了，我也不想活了。我应了你，此话当真。我做此牺牲，只希望你永不负我后宫中，只有皇上敢上皇后的床。可他什么时候跟杨延学会凌波微步了？皇上，你怎么来了？你快要临朝了，我还是放心不下。虽说你曾把我的东西都搬了出去，可我人是活的，还不是想来就来。皇上，你是不是病了？要不要找太医给你瞧瞧？我只是想来看看你。你放心，我会把你的孩子生下来的。